মানে মডেল যেখানে দেওয়া হয়েছে একটা নির্দিষ্ট একটা কক্ষ পদ্ধতি मींस এম থেকে কোন কে সেলে আই ইলেকট্রনটি বিকৃত হয়ে এসেছে তো এখান থেকে আমরা যে গণ নাম্বার যেটি বলা আছে ই1 এবং ই2 এর ক্ষেত্রে পলি পর্যন্ত প্রযোজ্য কিনা সেটা বের করব দ্যাট मींस এই যে আমাদের এক নাম্বার ইলেকট্রন এবং ছয় নাম্বার ইলেকট্রন কি সরি এখানে এখানে দুই নাম্বার ইলেকট্রন এবং ছয় নাম্বার ইলেকট্রনের গতিমুখ বা পলিন বর্জন থেকে সমান কি আর কি পলিন বর্জন থেকে প্রযোজ্য কি হবে না সেটা আমরা জাস্ট প্রমাণ করব আর ঘন নাম্বার বলা আছে উদ্দীপক একটা চিকিৎসা ক্ষেত্রে নাকি জাল টাকা শনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয় চিকিৎসা ক্ষেত্রে আমরা জানি সাধারণত আইআর রশ্মি ব্যবহৃত হয় এবং জাল টাকা শনাক্ত করার ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত কি ইউভি রশ্মি ব্যবহার করা হয় এবং দুইটা আমরা আলাদা একটা রেঞ্জ আছে তো সেই রেঞ্জগুলো আমরা জানা থাকলে তাহলে বের করতে পারব তাহলে কিভাবে রেঞ্জ আমরা বের করতে পারব আমরা অবশ্যই জানি একটা ফ্রিকোয়েন্সি বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য একটা নির্দিষ্ট মান আছে যেটার মধ্যে আমরা কি ইউভি রশ্মি অথবা আইআর রশ্মি আমরা চিহ্নিত করতে পারি তাহলে এটা আমরা কি পনো যে করে হোক আমরা ল্যামডার মানটা বের করব ল্যামডার মানটা বের করলে আমরা চিহ্নিত করতে পারব আচ্ছা তা প্রথমে আমি গণ নাম্বার চলে যাই ক্লাস সামনে প্রশ্নটা চলে আসছে যে এখানে বলা আছে উদ্দীপকের ই1 এবং ই2 ইলেকট্রনের জন্য পলিন বর্জনীতে একটু প্রচুরচ মানে বিষয়টা আমি ব্যাখ্যা কিভাবে করব সে ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমেই পলিন বর্জনীতিটা আমাদের লিখতে হবে যে এখানে লিখব যে একই পরমাণু যে কোনো দুটি ইলেকট্রনের জন্য চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কখনো একই রূপ হতে পারে না তো এরপর আমরা লিখব যে তিনটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান যদি সমান হলেও চতুর্থটি অবশ্যই ভিন্ন হবে তাহলে আমাদের ফার্স্ট যেটা ই1 ইলেকট্রন দেওয়া হয়েছে যে ই1 যেটা ইলেকট্রন দেওয়া আছে সেটির জন্য আমরা কি করব মানে ই1 এর ইলেকট্রনে কিন্তু আমাদের এখানে কয়টা দুইটা ইলেকট্রন আছে তাহলে আমি একটা আগে বক্স n কত 1 হবে আর আমরা l জানি যে এখানে কি 1s আর s s এর l এর মান সমান হচ্ছে মানে সহগায় কোয়ান্টাম সংখ্যা হচ্ছে 0 তো সে ক্ষেত্রে আমি l হবে 0 আর ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম সংখ্যা আমরা জানি হচ্ছে প্লাস মাইনাস l দ্যাট मींस এখানে l যেহেতু শূন্য তাহলে ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম সংখ্যা এখানে 0 হবে এন্টি ক্লকওয়াইজ বা ক্লকওয়াইজ হতে পারে সে ক্ষেত্রে আমি লিখলাম প্লাস হাফ ঠিক তেমনি আমাদের দ্বিতীয় ইলেকট্রনিক সিম এটা কোন থাকবে যে n 1 l 0 m 0 যা শুধু s সমান থাকবে কত মাইনাস হাফ কারণ না একটা ইলেকট্রন যে একমুখী হয় আর একটা ইলেকট্রন অন্যমুখী হবে তো সেজন্য এটা আমরা মাইনাস করলাম তো এখান থেকে আচ্ছা এখান থেকে আমি তারপর দ্বিতীয় যে e2 দেওয়া হয়েছে e2 অরবিটাল হচ্ছে এখানে দুটি ইলেকট্রন আছে এবং দুটি ইলেকট্রনকে আমরা সাধারণত 2px এবং 2py অরবিটাল এবং এই ইলেকট্রনের দুটির জন্য আমরা আলাদা কোয়ান্টাম সংখ্যা চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যা মানে আমরা লিখি প্রথম এবং এটি হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় ইলেকট্রনের জন্য প্রথম ইলেকট্রনের জন্য আমরা লিখতে পারি যে এখানে আমরা 2p দ্যাট मींस আমাদের প্রাইমারি কোয়ান্টাম সংখ্যা দ্যাট मींस প্রথম কোয়ান্টাম সংখ্যা এখানে 2 দ্যাট मींस n হচ্ছে 2 আর l যেহেতু এখানে px বলা আছে p কত আমরা জানি s s এর সহগায় কোয়ান্টাম সংখ্যা 0 এবং p এর কোয়ান্টাম সংখ্যা হচ্ছে 1 দ্যাট मींस l এর মান হবে জাস্ট 1 আর এখানে ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম সংখ্যার মান হবে 0 আর n এর মান অবশ্যই প্লাস হাফ হবে যেহেতু এখানে দুটি ইলেকট্রন আছে একটা যদি প্লাস হাফ হয় আর একটা বসে মাইনাস হাফ হবে তো এখান থেকে আমি একটু কোন আর কি কনফার্মেশন হয়ে গেলাম আর যেহেতু দুটি ইলেকট্রন এখানে যেহেতু এটা এই মুখে যাচ্ছে তো সেটার ক্ষেত্রে আমরা ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম সংখ্যা 1 আসবে আর l এর কোয়ান্টাম সংখ্যা 1 আর n হবে 2 তো এখান থেকে আমরা দেখতে পারতেছি যে সূত্রটা যে e1 এবং e2 ইলেকট্রনের জন্য চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কিন্তু ভিন্ন হয়েছে দেখেন সব কিন্তু সমান না আমাদের কোন জায়গায় বেশি ডিফারেন্স আছে এই যে স্পিড স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা কিন্তু আমাদের এখানে মানে একটা ইলেকট্রন যদি একমুখী হয় একটা ইলেকট্রন অন্যমুখী হয় আর সেটির জন্য আমাদের কোয়ান্টাম সংখ্যা কখনো চারটি মান সমান হয় না তো তাহলে আমরা বলতে পারি যে উদ্দীপকের ই1 এবং ই2 ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে পলিন বর্জন প্রযোজ্য হবে তো আশা করি আপনি এটা বুঝতে পেরেছেন এবং ঘর নম্বর বলা আছে যে উদ্দীপকের বিকিরণটি চিকিৎসা ক্ষেত্রে না জালমুর কিভাবে সাথে তা ব্যবহার হয় সেটা আমরা বেশি জানি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে আমরা ল্যামডার মানটা বের করতে হবে তো আমাদের এখানে কি কি ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে আমি এগুলো আগে লিখে নেব তা লেখা কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পারতেছি যে এটা তৃতীয় কক্ষপথ থেকে প্রথম কক্ষপথে চলে এসেছে সেই ক্ষেত্রে বলতে পারি যে n2 হচ্ছে 3 এবং n1 হচ্ছে 1 আর আমরা রিড বা কনস্ট্যান্টের মান তো জানি এটা হচ্ছে 1.09678 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 7 মিটার ইনভার্স বারবিটার 
তো আমরা জানি আমরা জানি ওয়ান বাই লেমডা ইজ ইজ ইকুয়াল টু আর এইচ ওয়ান বাই আর এন হোল স্কোয়ার মাইনাস এন টু হোল স্কোয়ার এখন আমি যদি লেমডাকে এই পাশে রাখি সেক্ষেত্রে কি হবে কিছু না যাচ্ছে ওয়ানটা এই পাশে চলে যাবে এখন আমি শুধু মানটা বসাই এর মান মান হচ্ছে ওয়ান আর এন টু এর মান হচ্ছে থ্রি স্কোয়ার দ্যাট ইজ ওয়ান বাই নাইন দিব্যাগের কনস্টেন্টের মান যদি এটা এখন বসে আমি ক্যালকুলেটার এখন যে মানটা বসাই তখন মানটা আসে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন মিটার মানে এটাকে যদি আমি টেন টু দি পাওয়ার নাইনে গুণ করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমি কি ন্যানো মিটার নিতে পারবো ওয়ান হান্ড্রেড টু পয়েন্ট ফাইভ সেভেন ন্যানো মিটার আসে আচ্ছা আমরা একটু শুধু একটু দেখি যে এই যে আমাদের বিকরণ যেটি আসছে ওয়ান হান্ড্রেড টু পয়েন্ট ফাইভ সেভেন তরঙ্গদের কে উৎপন্ন করে এটা যেহেতু আমাদের এই দেখো আমাদের চারটে দেখেন চারটা এখানে দেওয়া আছে কত দেখেন ইউবিরেসি কিন্তু আমরা টেন ল্যামডা থেকে তিনশো আটশো ল্যামডার মধ্যে হয় তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে আমরা বিকরণটি আমরা জাল শোনাক্ত করতে ব্যবহার করতে পারবো কেননা আমাদের আয়ার রসের জন্য চিকিৎসা আঁকে কেননা আমাদের চিকিৎসা ক্ষেত্রে আয়ার রসি ব্যবহৃত হয় যেখানে আয়ার রসি আমাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হচ্ছে ল্যামডার মান টুমোস পাঁচশো আশি থেকে টেন টু দি পাওয়ার সিক্স নিয়ানব্বই থেকে যেত কিন্তু এটা কিন্তু এর থেকে আরও ছোট তাহলে এখান থেকে বলতে পারবো যে আমরা জাল টাকা শোনাক্তের জন্য ইভি রেশিট ব্যবহার আমরা করতে পারবো এটি ছিল মূল আলোচনা কিন্তু তাছাড়া আপনারা এটা আই মিন যে এই যে রশিটা ইউবি রশি কীভাবে টাকা শোনাক্ত করে এটা আপনি লিখতে পারেন তো সেটার জন্য আমি আলাদা একটা স্লাইডে লিখে রেখেছি দেখেন এই স্লাইডের মাধ্যমে আপনারা যা যা লেখা আছে সেগুলো যদি আপনি ভালো করে পড়ে বেড়ে পারেন এরকম যা যা পরীক্ষা খাতা লিখতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনারা মার্ক অনেক সহজেই পাবেন এখানে মার্ক কাটার তখন চান্স থাকবে না তাহলে একটু দেখেন যে আমরা জানি যে উদ্দীপকের বিকরণটি ওয়ান হান্ড্রেড টু পয়েন্ট ফাইভ সেভেন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য উৎপন্ন করে যেহেতু ইউবি রশি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আচ্ছা এখানে হ্যাঁ কেন নোমিটার থেকে থ্রি হান্ড্রেড এইটিন নোমিটার আর সুতরাং এই বিকিরণটি জালু শনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয় কেননা চিকিৎসা ক্ষেত্রে আয়ার রশি ব্যবহৃত হয় যেখানে আয়ার রশি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হচ্ছে সেভেন হান্ড্রেড নাইনটিন টেন টু পাওয়ার সিক্স আচ্ছা আমাদের পাওয়ারটা আসেন এখানে আমাদের জানি যে নিচের জাল টাকা শনাক্তকরণে ইউবি রশি ব্যবহার বিশ্লেষণ করা হলো আচ্ছা এখন ইউবি রশি বিশ্লেষণ করবো যে কীভাবে যেটা আমি এখন আলোচনা করিনি সেটা এখানে আমি বলে দিয়েছি মানে এখানে যে শুধু এই লেখাটগুলো আপনারা একটু বুঝে নেবেন যে টাকার উপর যে কালির প্রলেপ দেওয়া হয় তাতে এমন ইউবি ফ্লোরেন্স উপাদান থাকে যাতে করে নির্দিষ্ট ফ্লোরেন্স ইউবির আলো পড়লেই কেবল এটি আলোককে প্রতিফলিত করে এ কালি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ইউবি আলো নিচে দৃশ্যমান হয় সাধারণ অবস্থায় এটি খালি চোখে দেখা সম্ভব নয় ইউবি রেশি উৎপাদনকারী যন্ত্র থেকে নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ইউবি আলো যখন ব্যাংক নোটের পর ফেলা হয় তখন বিশেষ কালিতে বসে ফ্লোরেন্স ফসফার প্রক্রিয়া করে দৃশ্যমান আলো সৃষ্টি করে তো এভাবে আমাদের অতি সহজে অতি সহজে প্রকৃত ব্যাংক নোট বা জাল নোট আমরা শনাক্ত করতে পারি তো এভাবে যদি আপনারা লিখে থাকেন তাহলে আপনাদের মার্ক পেতে অনেক সহজ হবে তো আশা করি বন্ধুরা আপনি বুঝতে পেরেছেন এখন আমাদের এই বরিশাল বোর্ডে আরেকটি যেটি সৃজনশীল এসেছিল সেটি নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব তো এখানে আমরা বলা হয়েছে যে মিস্টার এক্স আই নং দ্রবণের সম্পূর্ণ দ্রাবক নেক এবারে আবার ওয়াই আই নং দ্রাবকের সমান চার ভাগে ভাগ করে চার বারে দুই নম্বর দ্রাবক হতে আই টু নিষ্কাশন করে আচ্ছা ভালো কথা এই যে পাত্র পাত্র এক পাত্র দুই তো আমাদের বলা হচ্ছে পাত্র তিনের দাব্যতা গুণফল নির্ণয় করতে আচ্ছা আমরা দাব্যতা নির্ভর ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই দাব্যতা জানা রাখতে পারে কিন্তু আমাদের এখানে দাব্যতা কোনো বিলে দেওয়া নেই আমাদের এখানে গ্যাস দেওয়া আছে যে পাঁচশো মিটার সম্পৃক্ত দোকান ভালো কথা আমাদের এখানে সম্পৃক্ত দোকান দেওয়া আছে আমাদের একটু গ্যাস গ্রুপ বাঁচিয়ে দিল এখানে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফোর গ্রাম প্লাস হাইড্রক্সাইড দেওয়া হয়েছে তো ভালো কথা আমরা দাব্যতার সংখ্যা কীরকম জানি যে আমরা এক লিটার সলিউশন যত পরিমাণ দ্রব সম্পৃক্ত দ্রব মানে আমরা দাব্যতার মধ্যে কি বুঝি মানে একটা সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে এক লিটারের মধ্যে আমরা যত পরিমাণ দ্রব দরকার লাগবে সেটি হচ্ছে আমাদের পরিমাণ দাব্যতা তাহলে আমাদের এখানে পাঁচশো মিটার সে পাঁচশো মিলিলিটার আমাদের এখানে দেওয়া আছে আমি এটাকে অবশ্যই এক লিটার নিতে হবে এক লিটার নিয়ে যতটুকু দাব যতটুকু দাব প্রয়োজন হবে সেতটুকু হচ্ছে আমার দাব্যতা তাহলে আমরা এটা অনেক সহজে করতে পারি না অনেক সহজেই করতে পারি তাহলে চলে আমরা আনসার চলে যাই তো উদ্দীপক তিন নম্বর পাতে যেহেতু আমাদের পাঁচশো মিলিলিটার সম্পৃক্ত দ্রবণে জিরো পয়েন্ট সেভেন ওয়ান ফোর গ্রাম রয়েছে দ্যাট মিনস আমি ভ্যালুগুলো লিখে লিখে দি
প্রথমে আমাদের প্যারাসাইড্রোসাইডের আমরা আণবিক সংকেত লিখে নেব তো প্যারাসাইড্রোসাইডের তো প্যারাসাইড্রোসাইডের আণবিক বলছে 55.85 এটা হচ্ছে আমাদের আয়রনের আণবিক সংকেত এবং অক্সিজেন হচ্ছে 16+1 ইনটু আমরা 2 দিয়ে গুণ করব তো যে আমি টোটাল ক্যালকুলেট করে আসছি হচ্ছে 89.95 আচ্ছা তাহলে আমরা বলতে পারি যে 500 মিলিলিটার সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে Fe OH2 আছে হচ্ছে 0.714 আর যদি আমি এটা 1000 মিলিলিটার নিতে চাই তো সেই ক্ষেত্রে আমরা শুধু 2 দিয়ে গুণ করলে আসে হচ্ছে 1.28 গ্রাম আচ্ছা তাহলে আমার এটা কত আমার মানে এটা দলাম প্রতি তো w দলাম হ্যাঁ আর সেই জায়গাটা তবে আমরা কি ঘনমাত্রা নির্ণয় করব দ্যাট मींस দা বতে নির্ণয় করব আমরা দা বতে s n v জানি আর আবার মোল সংখ্যা আমরা জানি হচ্ছে w m এটা নিতে w m v তাহলে এখন আমি যদি w মানে আমি পেয়েছি কত 1.48 এবং মলিকুলার মাস এটা পেয়েছিলাম 89.95 আর ভলিউম হচ্ছে 1 লিটার তো এটা দিয়ে আমি টোটাল ক্যালকুলেশন করি তাহলে आंसर আসে হচ্ছে 0.01589 এটা হবে মোল পার লিটার এটি হচ্ছে আমার কত দাবতা হুম আচ্ছা আমি এখন নেক্সট লেভেলে যাচ্ছি তাহলে আমাদের যদি Fe ও H2 কে যদি আমি আমি মানে বিশ্লেষণ বিশ্লেষিত করি সেক্ষেত্রে Fe2 প্লাস আর টু মলিকুল হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন হবে তাহলে আমরা আমি বলতে পারলাম যে Fe2 প্লাস এর ঘনমাত্রা হচ্ছে 0.01589 মোল পার লিটার আর OH মাইনাস হবে হবে হচ্ছে 2 ইনটু 0.01589 মিটার আচ্ছা ভালো কথা মানে দ্রাবতা কে sp হচ্ছে s ইনটু 2s হোল স্কয়ার দ্যাট मींस 4s কিউব এখানে যদি আমি 4 এজ এট এ যে মান আছে 0.01589 এটা বসাই যে হোল কিউব দেই তাহলে আমার आंसरটা কত আসে আমি ক্যালকুলেটর বসাই তো ক্যালকুলেটর বসালে আসে হচ্ছে 1.605 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 5 মোল পার লিটার হোল কিউব তো এটি হচ্ছে আমার প্রদত্ত आंसर এবং ঘন নম্বরে যেটি বলা আছে যে আয়তন নিষ্কাশনে কোন প্রক্রিয়াটি লাভজনক হবে এগুলো যে প্রক্রিয়াতে দেওয়া হয়েছে আছে প্রথমে আছে উদ্দীপকের আয়তন নিষ্কাশনে এবং ওয়াই এ যেটি ব্যবহৃত হয় সেটি অধিক লাভজনক হবে এবং সেটি সাধারণত হচ্ছে আমাদের আগের সিলেবাসে আমরা যে ছিল আমাদের নতুন সিলেবাসে এটি নিয়ে কিছু आंसर করে না সেটা দিতে আমার সলভ করা লাগবে না তো আজকে ক্লাসে এই পর্যন্ত আপনাদের সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ